హలో గాయస్ నేను మిలయన్ని సో టుడే టాపిక్ ఏంటంటే ఎంట్రీ ఫ్యాగర్స్ ఎంట్రీ ఫ్యాగర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ ఎంట్రీ ఫ్యాగర్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి సో ఈరోజు అయితే ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంట్రీ ఫ్యాగర్స్ అంటే ఏంటి సో ఎంట్రీ ఫ్యాగర్స్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు ఒక సపోజ్ మనం ఒక కాంపౌండ్కి రష్ చేస్తున్నాము అంటే ఈ ఎంట్రీ ఫ్యాగర్సే ముందుండాలి అంటే ఎవ్రీ టైం వీళ్ళు మనకి ఎవరైతే సపోర్టర్స్ ఉంటారో సపోర్టర్ రోజెస్ని బ్యాక్ సైడ్ ఉంచి ఈ ఎంట్రీ ఫ్యాగర్స్ అనే వాళ్ళు క్లోజ్ ఇన్ అవుతారు అనమాట అంటే క్లోజ్ ఇన్ అయిపోయి నేడ్స్ కానీ గన్స్తో ఫైర్ కానీ క్లోజ్ కాంపౌండ్ ఫైర్స్ కానీ తీసుకుంటారు వెంటనే సో అండ్ అలాగే ఈ ఎవరైతే ఈ ఎంట్రీ ఫ్యాగర్స్ ఉంటారో ఇక రిలీజియస్ టైమ్స్లో కానీ కార్స్ కానీ డ్రైవింగ్స్లో టైంలో కానీ చాలా మూమెంట్స్ అనేవి చాలా అగ్రెసివ్గా ఫాస్ట్గా ఉండాలి విత్ ఈ ఏదైనా సరే ఈ మూమెంట్ అనేది స్లో అయినా సపోజ్ ఒక రిజ్లో నేను ఫైట్ తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి సపోజ్ ఒక రిజ్లో ఫైట్ తీసుకుంటున్నాను అవతల ఒక ఎన్మీ ఉన్నాడు అనుకోండి సో తనకి నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా మూమెంట్స్ ఇవ్వాలి మూమెంట్స్ ఇవ్వలేకపోయానంటే అవతల ఎన్మీ నన్ను నాకు చేస్తాడు నేను కనుక స్లో ఉంటాయి సో ఎవరైనా సరే ఎంట్రీ ఫ్యాగర్స్ మాత్రం ఫస్ట్ ఏంటంటే మంచి ఏఆర్ గన్స్ వాడాలి అండ్ ప్యానిక్ అవ్వకూడదు అండ్ ఎవ్రీ టైం మంచి కాల్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ఫుల్ అగ్రెసివ్ ఉండాలి అండ్ డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ మంచి మంచి ఉండాలి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే పేషెన్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మంచి గన్స్ సో మంచి గన్స్ అంటే ఏంటి టూ ఏఆర్ గన్స్ కానీ అండ్ మిషన్ గన్స్ ఇప్పుడు డీపీ కానీ ఎం టూ ఫోర్ నైన్ కానీ థామ్సన్ కూడా మిషన్ కానీ అంటే ఫిఫ్టీ బన్స్ ఫిఫ్టీ బుల్లెట్స్ ఉంటాయి కదా సో అట్లా మీకు నచ్చినట్టు మీరు ఎందులో ఏ ఎక్స్పెక్ట్ ఎందులో మీకు ఏ గన్ ఇప్పుడు సపోజ్ కొంతమంది ఉంటారు ఎం ఫోర్ వన్ సిక్స్లో బాగా స్ప్రే చేస్తారు క్లోజ్లో కూడా బాగా వాడతారు అండ్ ఏకేఎం కూడా క్లోజ్ కాంపిట్లో ఎం సెవెన్ సిక్స్ టూ వీటిని యూజ్ ఇట్ అయ్యి చాలా గన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మీ అజ మీరు అజాల్టర్గా ఉన్నప్పుడు మీకు ఏ గన్స్ అంటే మీ మీరు ఎందులో ఎక్స్పెక్ట్ సో ఆ వాటిని చూస్ చేసుకొని ఆ గన్స్ వాడితే సరిపోతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఏ గన్స్ వాడుతున్నారు మీ సపోర్టర్స్ ఏ గన్స్ వాడుతున్నారు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు సపోర్టర్స్లో స్నైపర్ పట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ గన్ అంటే ఎం ఫోర్ వన్ సిక్స్ కానీ స్కార్లు కానీ యూస్ చేయాలి స్నైపర్ కానీ డిఎంఆర్ రోల్ కానీ డిఎంఆర్ రోల్ ఎస్కేస్ పట్టుకుంటే ఇంకో ఇంకో గన్ ఏకేఎం పట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకే బుల్లెట్ యామో గన్స్ ఎక్కువ పట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ యామ క్యారీ చేయొచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక అజాల్టర్ ఏకేఎం డిపి పట్టుకున్నాడు అనుకోండి లేకపోతే టూ ఏకేఎం సార్ లేకపోతే టూ ఒక ఏకేఎం ఇంకోటి ఎం ఫోర్ వన్ సిక్స్ పట్టుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు తనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఏకేఎం ఎం ఫోర్ వన్ సిక్స్ ఉంది ఎం ఫోర్ వన్ సిక్స్ ఏకేఎంలో ఏంటి హాఫ్ హాఫ్ ఏమో ఉంటుంది ఎక్కువ ఏమో క్యారీ చేయలేదు సో అప్పుడు తనకి ఏమో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ సపోర్ట్ రోల్స్ ఇవ్వాలి సో అట్లా అనమాట ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్యానిక్ అవ్వకూడదు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక స్క్వాడ్ని ఒక స్క్వాడ్ సడన్గా నేను ఒక కాంపౌండ్లో ఉన్నాను కాంపౌండ్లో ఉండగా ఒక సడన్గా ఒక స్క్వాడ్ వచ్చి నా మీద రష్ చేస్తున్నారు సో రష్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టైంలో మనం ప్యానిక్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను అప్పుడు నేను క్లోజ్ క్లోజ్ కాంపౌండ్ ఎంటర్ ఫ్యాగర్ కాబట్టి నేను ముందుకు వెళ్ళాలి నేను బ్యాక్ స్టాప్ వేయకూడదు నా మా ఎవరైతే సపోర్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఫ్లాన్ చేయమనాలి వాళ్ళని ఫ్లాన్ చేయమనాలి ఎందుకంటే నేను నేను ఎంట్రీ ముందుంటే నేను ముందుండి నడిపించాలన్నమాట యాజల్టర్ని ఒక మిస్టేక్ జరిగినా సరే మొత్తం ప్లాన్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం మిస్టేక్స్ అనేవి చేయకూడదు సో ఆ టైంలోనే మనం నేర్స్ కానీ మోల్టౌస్ కానీ స్మోక్స్ కానీ స్టన్స్ కానీ ఏముంటే అవి నీ మైండ్కి తగ్గట్టు ఇప్పుడు స్మోక్ వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఎట్లా నేను బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే ఎట్లా ఇప్పుడు నేను సడన్గా నేను హౌస్ ఉన్నాను నా ముందుకు వచ్చి స్క్వాడ్ ఆగింది నేను ఇక్కడ హోల్డ్ చేయలేను రిస్క్ ఎందుకు అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు నీ దగ్గర స్మోక్ కానీ లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ నేను ఆ కవర్ ఫైర్ అనేది నేను బ్యాక్ వస్తాను సో అట్లా కనమాట అప్పుడు ఆ టైంలో నీ ప్యానిక్ లెవెల్స్ అనేవి నీ కంట్రోల్ ఉండాలి నీకు ప్యానిక్ అవ్వకూడదు ఒడియం మీ జీవితం ఇదేంటారా నా దగ్గరకు వచ్చేసే స్క్వాడ్ బాగా నదే నిన్న నేను అయిపోతాను నేను అయిపోతాను ఇంకా నేను నాకు లేదు లేదు నన్ను మర్చిపోయింది
సపోజ్ నువ్వు నువ్వు నేను ఓపెన్గా ఉన్నాను నన్ను ఎట్లయినా కొట్టేస్తారు వాళ్ళు నన్ను కొట్టేటప్పుడైనా వాళ్ళని కొట్టండి ఆ టైప్లో అండ్ నువ్వు కనీసం ఒక్కతనైనా నాకని చేయాలి లేకపోతే ఇద్దరికైనా లిచ్ చేయాలి హెల్త్ డ్యామేజ్ చేయాలి అంటే ఆలోచించు ఒక ఇద్దరు ముక్ నీ మీదకి నలుగురు రారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీ మీదకి నలుగురు రాలేరు ఎందుకంటే నలుగురు వస్తే వాళ్ళకే డిసడ్వాంటేజ్ సో ఒక్కళ్ళైనా ఇద్దరైనా పంపిస్తారు అది మీదకి సో ఆ టైంలో నువ్వేం చేయాలి కనీసం ఇద్దరికి నువ్వు నాకు అవుతావు నువ్వు అనిపిస్తే నువ్వు కనీసం వాళ్ళకి లిక్ చేయాలి అప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్స్ నుంచి కవర్ ఇస్తే వాళ్ళు నాకైతారు వాళ్ళకి పుష్ చేసి క్లియర్ చేయొచ్చు ఇది ఏ టైంలో అయినా సరే ప్యానిక్ అవ్వకూడదు అది మెయిన్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే కాల్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను కాల్స్ సో ఇదే అనమాట ఆ టైంలో ప్యానిక్ అవ్వకుండా నువ్వు కాల్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కా నేను ఇక్కడ ఉంటాను ఇక్కడ నువ్వు ఫైవ్ డేస్ ఇప్పుడు నువ్వు వీళ్ళు నా మీదకి వస్తాను ఫైవ్ డేస్ నన్ను కవర్ ఫైరు నేను బ్యాక్కి వస్తాను నాకు కవర్ ఫైరు ఓకే నేను హీల్ అవుతున్నాను చూసుకోండి అట్లాగా ఇంకో 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 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన సపోజ్ మీ నలుగురు ఉన్నారు మీ నలుగురికి హెల్త్ ఉంది కానీ అవతల టీంలో ముగ్గురు చంపేశారు ఇంకొక్కడే ఉన్నాడు వాడిని ఫైట్ తీసుకుంటున్నావు నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నావు మీ వాళ్ళు అక్కడ ఆల్రెడీ మిగతా వాళ్ళు చంపేసి వస్తున్నారు అనమాట కానీ నీ ముందు ఒకడే ఉన్నాడు నువ్వు వాడిని కొడుతున్నావు వాడికి వాడికి డ్యామేజ్ ఇచ్చాడు నువ్వు వాడు వాడు హెల్త్ తీసుకుంటున్నాడు మీ ఇంతలో మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చేస్తున్నారు ఒకడు ముందు వస్తున్నాడు ఇంకా మిగతా ఇద్దరు టీమ్మేట్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నారు సపోజ్ నువ్వు ఇక్కడ హీల్ చేసుకుంటున్నావు మీ టీమ్మేట్కి తెలియదు అది నువ్వు హీల్ చేసుకుంటున్నావు అని తను ఏమనుకుంటాడు రష్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏమంటాడు నా ముందు ఉన్నాడు అంటారు నువ్వు తను నువ్వు ఏం చెప్పకుండా తను ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే తను ఏమనుకుంటాడు బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతాడు వాడు టీవీ పే తీసి మీ ఓన్ నాకు చేసి ఫినిష్ కూడా చేస్తాడు సో అక్కడేంటి అక్కడేంటి నువ్వు హీల్ చేసుకోకుండా ఒక్క నిమిషం ఉండు హీల్ చేసుకుంటున్నాను ఇద్దరం కలిసి పుష్ చేద్దాం వాడు అక్కడ టీవీ పే తీసుకుంటున్నాడు జాగ్రత్తగా నీ కాల్స్ని బట్టి నీ టీమ్మేట్ ప్రాణాలు నీ చేతిలో ఉంటాయి సో అక్కడ నీకు మెయిన్ ఏం లేదు కాల్స్ చాలు నువ్వు నీ కాల్స్ నువ్వు ఇచ్చేదాన్ని బట్టే మెయిన్ ఉంటుంది సో అంటే కాల్స్ అండ్ మీ ఎవరైతే మీ ప్లేయర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా మీ మ్యాప్లో కానీ ఫుడ్ స్టెప్స్ కానీ ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి బ్లైండ్గా రష్ చేయకూడదు సో అది అనమాట మెయిన్ థర్డ్ పాయింట్ ఇది కాల్స్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే అగ్రెస్ సో అగ్రెసివ్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఒక స్క్వాడ్ మీదకి మనం రష్ చేయాలి లాంగ్ రేంజ్ నుంచి ఫైట్ తీసుకున్నాం సో లాంగ్ రేంజ్ నుంచి ఫైట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం రష్ చేయాలి రష్ చేసినప్పుడు ఒక ట్రీమేట్ నాకు చేసాం అనుకోండి నాకు చేసినప్పుడు వాడికి అవతల డ్యామేజ్ ఇచ్చాము ఇంకొకటి నాకు చేసాము సో రష్ చేయాలి అంటే అన్ని అగ్రెసివ్ అనేది నీకు నీ నీలో ఉండాలన్నమాట అగ్రెసివ్ ఓకే పదకండి వెళ్ళిపోదాం ఒకటికి నాకు ఇచ్చి ఒకటికి నాకు ఏడో హీల్ అవుతాడు పదండి ఫాస్ట్ ఆ అగ్రెసివ్ అనేది నీలో ఉండాలి నీ టీ అవతల టీమ్మేట్లో కూడా ఉండాలి ఇద్దరు ప్లేయర్లు మీ బ్యాక్ సైడ్ ఉంచేసి మీరు ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి పుష్ చేసేయాలి ఎంత అగ్రెసివ్ ఉంటే అంత అగ్రెసివ్ దూకేయాలి మీదకి ఎందుకంటే బ్లైండ్ దూడం కాదు ఆలోచించి దూకాలి ఇప్పుడు వాడికి హెల్త్ లేదు కదా హెల్త్ లేదు ప్లస్ వాడు హీల్ అవ్వాలి సో ఆ టైం మనకి ఛాన్సెస్ ఇవ్వకూడదు వాళ్ళకి ఎంత అగ్రెసివ్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట సో అండ్ ఇంకోటి నలుగురు కలిసి అగ్రెసివ్గా ఒకేసారి రష్ చేశారంటే ఈజీగా స్క్వాడ్ వైప్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఫిఫ్త్ పాయింట్ డ్రైవింగ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక 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 ఎనిమి నేను నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకడే ఉన్నాడు నేను ఫైర్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సపోజ్ ఓపెన్ నుంచి ఫైర్ చేస్తున్నాడు నువ్వు గుద్దిదాన్ని ట్రై చేసావు వాడు తప్పించుకున్నాడు కానీ నేను ఇంకా ఫైర్ చేస్తున్నాడు సో ఆ టైంలో నీకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎట్లాగా నువ్వు సీట్ చేంజెస్ కొట్టచ్చు లేకపోతే దేనికైనా ఓపు డ్రైవింగ్ వాడి సైడ్ నుంచి నువ్వు దూకే అనుకో వాడు ఈజీగా నాకు చేస్తాడు ఆ టైంలో నువ్వు డ్రైవింగ్ నువ్వు దిగితే ఎటువైపు దిగుతావు అది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు డ్రైవింగ్ సీట్ చేంజ్ చేస్తా సీట్ చేంజ్ చేసి కొడతావా లేకపోతే స్టాప్ చేసేసి నువ్వు దిగి కవర్ తీసుకొని వన్ ఫైర్ చేస్తావా సో అది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ ఒక ఒక టీం మీదకి నువ్వు రష్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా పడితే అట్లాగా కార్ తీసేసుకెళ్ళి మీ మీదకి వెళ్ళిపోకూడదు నువ్వు కార్ పొజిషన్ కూడా జాగ్రత్తగా ఆపాలి అండ్ ఇంకోటి ఆల్రెడీ ఫైట్ అవుతున్న టీమ్స్కి నువ్వు తెలియకుండా కారు దూరంగా ఆపి మెల్ల
అండ్ డ్రైవింగ్లో కూడా చాలా మెయిన్ అనమాట అది ఫిఫ్త్ పాయింట్ అండ్ సిక్స్త్ పాయింట్ ఇదే చాలా మెయిన్ పేషెన్స్ ఇందాక చెప్పింది కదా ఒక్కడే ఉన్న టీమ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆపోజిట్ ఏంది సో నేను హీల్ అవుతున్నా హీల్ అవ్వకుండా వాడు కూడా లిట్ కదా అని చెప్పేసి మనం రష్ చేసాం అనుకో మన టీమ్మేట్లు కూడా దగ్గరలో ఉండరు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక సపోజ్ పొర్ర పాటైనా వాడి చేతిలో నాకు అయ్యావా డైరెక్ట్ కిల్ అయిపోతావు ఇక్కడ మిస్టేక్ అయిపోతే నీదే నీ టీమ్మేట్లు వచ్చేదాకా నువ్వు ఆగేమో ఆగలేదు అప్పుడు మిస్టేక్ నీదే సో అదనమాట సో పేషెన్స్ అనే ఉండాలి హీ ఎలాంటి టైంలో కొన్నిసార్లు మనం హీల్ బ్యాటిల్ చేయాలి హీల్ బ్యాటిల్ చేయకుండా మీదకి వెళ్ళిపోయామనుకో పొజిషన్ పోతుంది అది నువ్వు హీల్ బ్యాటిల్ చేస్తే నీకు పొజిషన్ వస్తుంది సో ఏ టైంలో ఎలా ఉండాలి అది కూడా మెయిన్ అనమాట అండ్ కొన్నిసార్లు నేను ఇంకా ఒక టూ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇంకా ఇంకా మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ని అడిగిన బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి పొజిషన్ అడిగాను వెళ్ళి సో పొజిషన్ అడిగిన వెంటనే వాళ్ళు చెప్పారు ఇక్కడ కంపౌండ్ దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళు ముందు నుంచి మన మనోళ్ళనే చూస్తున్నారు ఎందుకంటే మనోళ్ళు స్పాట్ అయిపోయారు సో మ్యాప్లో కూడా మీరు చూడవచ్చు మా మా ఇద్దరు టీమ్మేట్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు మేము ఇద్దరం ఎక్కడ ఉన్నాము సో మేము ఇద్దరం ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ రష్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ మీదకి సో అట్లా అనమాట అగ్రిస్ సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఒక టీమ్మేట్ నాకు ఒకటి అయిపోయాడు ఇంకా ఇంకా ఆకూడదు అగ్రిస్ ఉండాలి ఫాస్ట్గా క్లోజ్ అయిపోవాలి సో అట్లా అనమాట అండ్ ఇంకోటి కూడా చూపిస్తాను ఫుల్ రేట్ వన్ హెచ్పి సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఇద్దరు టీమ్మేట్ని నేను దూరంగా పెట్టాను దూరంగా ఉంచి వాళ్ళిద్దరు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒక అతను నాకు చేస్తారు ఇంకా మేము ఏం చేస్తాం రష్ చేస్తాం అగ్రిస్ ఒకటి నేను వెళ్తాను క్లోజింగ్ అవుతున్నాను బీఎఫ్ఎఫ్ చూసుకొని కవర్ అవ్వండి సో అలాగా మీరు మీ టీమ్మేట్లను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి సపోర్ట్ రోల్స్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంచెం కవర్ తీసుకుంటూ ఎవరైనా ఒక టీమ్మేట్ నాకు అయినప్పుడు మీరిద్దరు అగ్రెసివ్గా ముందుకు రష్ చేస్తే మీ టీమ్మేట్లు తర్వాత వస్తారు సో అట్లాగా మీరు ఈజీగా స్క్వాడ్ను వైప్ చేయొచ్చు సో ఇది అన్నమాట సో మీరు టోర్నమెంట్లో కానీ స్క్రీమ్స్లో కానీ కాంకరర్ పుష్ చేసినప్పుడు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇలాంటి పాయింట్స్ కనుక మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే ఇలాంటి పాయింట్స్లోనే మీరు జాగ్రత్తగా మీరు ఏవైతే పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయో డ్రైవింగ్లో కానీ డ్రైవింగ్స్లో కానీ పేషెన్స్ ప్యానిక్ ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటూ ఒక్కొక్క స్టెప్ మెల్లమెల్లగా ముందుకెళ్తూ ఉంటే చక్కగా మంచి మంచిగా మీరు టోర్నమెంట్స్లో కానీ స్కిమ్స్లో కానీ విన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ అన్నీ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతిసారి విన్ అవ్వాల్సిన ఉండదు అన్ని అన్నిసార్లు టైం మనకే ఉంటుంది అని చెప్పలేము సో ఎందుకంటే జోన్ కొన్నిసార్లు సపోర్ట్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు ఏ టైంలో ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పలేము సో కాక సో కొన్నిసార్లు ఏ టైంలో ఎట్లా ఉంటుందో మనం చెప్పలేము జోను కొన్నిసార్లు అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు డిసడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు కాకపోతే మనం దాన్ని అడ్వాంటేజ్ లేకపోయినా సరే టీం కాల్స్ ఇచ్చుకుంటూ జాగ్రత్తగా ముందుకు మూవ్ అయిపోతూ ఉంటే మ్యాక్సిమం మనకి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో స్మోక్స్ గ్రానేట్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఏదైనా ఆల్రెడీ జోన్లో ఉన్న టీం మీద కన్నా రష్ చేస్తూ మనం ఆ పొజిషన్ తీసుకొని ఆ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అట్లా ఆ మై ఆ టైంలో మనం ఆలోచించి ఆడితే సరిపోతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐజిఎల్ గురించి ఇంకా చెప్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియో నేను అదే ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో అని కాదు సో థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ చాలామందికి నోటిఫికేషన్ పెట్టలేదు బెల్లైకన్ కూడా ట్రై చేయండి సో దా బెల్లైకన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే పక్కా వస్తుంది ఓకే సియో గాయస్ బాయ్ బాయ్